ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நான் இப்போ வாழ்க்கையில் யூபிஎஸ்சி பற்றி பார்க்க போகிறோம் எல்லாருக்குமே வந்து கண்டிப்பாக ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அப்படிங்கிற ஆசை இருக்கும் அந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ்க்கு வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி அப்பாயிண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் பண்ணக்கூடிய எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் பண்ணுறதா வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி டீம் அப்படிங்கிறது இந்த யூபிஎஸ்சி முதல்ல எப்படி வந்ததுன்னு பார்ப்போம் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் வந்து மெக்கலே கமிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு க கமிட்டி ஆரம்பித்தாங்க அந்த கமிட்டி தான் வந்து சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம்னு சொல்லி ஒன்று கண்டக்ட் பண்ணலாம் நம்ம வந்து ஆஃபீஸர்ஸ்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம சொல்லக்கூடிய யூபிஎஸ்சி அப்படிங்கிறது வந்தது யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா சென்ட்ரல் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அப்படிம்பாங்க அது நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்தது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி மெம்பர்ஸில் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அந்த யூபிஎஸ்சி டீம்னு சொன்னோம் அதில் எத்தனை மெம்பர் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பதுலேருந்து பதினோரு மெம்பர் வரைக்கும் இருப்பாங்க சேர்மனையும் சேர்த்து அந்த மெம்பர்ஸோட ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்று சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஆறு வருஷம் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஏஜ் லிமிட்டுக்கு முன்னாலே அவங்க அந்த பதவியை ரிசைன் பண்ணணும் வேண்டான்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த லெட்டரை வந்து அவங்க ப்ரெசிடெண்ட் கிட்ட தான் வந்து அந்த லெட்டரை கொடுக்கணும் அதே மாதிரி ஒருவேளை அவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சஜஷன் படி ப்ரெசிடெண்ட் வந்து அவங்கள ரிமூவ் பண்ணலாம் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா அவங்க அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படி இல்லை ஆறு வருஷம் இருக்கலாம் அவங்களா ரிசைன் பண்ணுறதுனா லெட்டரை வந்து ப்ரெசிடெண்ட் கிட்ட கொடுக்கணும் சப்போஸ் அவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சஜஷன் படி ப்ரெசிடெண்ட் வந்து அவங்கள ரிமூவ் பண்ணலாம் ஓகே இவங்களோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் நடக்கும் ஓகேவா அந்த எக்ஸாமில் வந்து எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி எல்லாரையும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் தான் அதுக்கப்புறமும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஐஏஎஸ் அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபரோ ப்ரொமோஷனோ எது பண்ணுறதுனாலும் இவங்களோட சஜஷன் படி மட்டும்தான் வந்து ப்ரெசிடெண்ட் பண்ணுவார் அதாவது இவங்க சஜஷன் கொடுப்பாங்க இந்த மெம்பர்ஸ்லாம் அதை வச்சு தான் வந்து அந்த ப்ரெசிடெண்ட் வச்சு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணுவாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக ப்ரெசிடெண்ட் வந்து இவங்க சஜஸ்ட் பண்ணால் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது பண்ணுறதும் பண்ணாது வந்து பிரசிடெண்டோட விருப்பத்தை பொறுத்தது பட் சஜஷன் கொடுக்குறது வந்து இவங்களால் மட்டும்தான் அதுக்கான ச சஜஷன் எல்லாமே கொடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் இவங்களோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த ஆஃபீஸர்ஸ் யாரும் ஏ அவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்க எல்லாம் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட மற்ற ஃபண்டு ஓகே மற்ற ஃபண்டு எல்லாம் அலாட் அலாட் பண்ணுறது மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறது வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி டீம் தான் வந்து பார்த்துக்கணும் நம்ம அரசியலமைப்பில் வந்து இந்த யூபிஎஸ்சியை பற்றி எங்கே சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பார்ட் ஃபோர்டீனில் சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேவா பார்ட் ஃபோர்டீனில் ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டீன்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இந்த யூபிஎஸ்சி பற்றி தான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க வேறு என்னென்னா இந்த யூபிஎஸ்சி அப்படிங்க வந்து இண்டிபெண்ட் பாடி ஓகேவா அதாவது டெபெண்ட் பாடி இண்டிபெண்ட் பாடி அப்படிமோ யாராவது ஒருத்தனை சார்ந்து இருக்கிறது எல்லாம் வந்து அவங்களா எந்த ஒரு முடிவுனாலும் அவங்களா எடுக்கக்கூடியது ஸோ இவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்ட் பாடி தான் இவங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் ரோஸ் பாஸ்கர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசிடெண்ட்டு யூபிஎஸ்சியோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரெசிடெண்ட் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் இப்போ ப்ரெசென்டில் யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டேவிட் ஆர் ஷாமிலா அப்படிங்கிறவங்க தான் ப்ரெசென்டில் சேர்மனாக இருக்காங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் வந்து ரஜினி ரஸ்தான் அப்படிங்கிறவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் ஹெட்டு ஓகே இந்த மூணுமே வந்து இம்பார்ட்டண்டாக தான் ஸோ கேட்கலாம் கேட்கலாம் இப்போ ப்ரெ இப்போ ப்ரெசென்டில் யார் இருக்காங்கிறது கேட்கலாம் அதுமாதிரி ஃபஸ்ட்டு யார் ஃபஸ்ட்டு ஃபீமேல் யார் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கேட்கலாம் அது போக என்ன அப்படின்னா இந்த யூபிஎஸ்சியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூ டெல்லியில் இருக்குது ஓகே ஸோ என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அதோட மற்ற எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறதுலாம் இவங்க தான் நம்ம ஐஏஎஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ட்ரைனிங் எங்கே போடுவாங்க அப்படின்னா முசூரியில் இருக்கக்கூடிய லால் பகதூர் சாஸ்திரி ட்ரைனிங் சென்டரில் போடுவாங்க ஐபிஎஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா வந்து வல்லபாய் பட்டேல் ட்ரைனிங் சென்டர் ஹைதராபாத் அங்கே ட்ரைனிங் போடுவாங்க ஸோ வந்து இதான் ஓவராலாக யூபிஎஸ்சியை பற்றி யூபிஎஸ்சியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன ஒரு ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவங்களாம் எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்ன எக்ஸாம் அதாவது எந்த மாதிரியான எக்ஸாம் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே வந்துடும் ஓகேவா இந்த யூபிஎஸ்சி தான் வந்து அந்த ஐஏஎஸ் அப்படி செலக்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லா பவரும் இவங்ககிட்ட தான்